ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐಗ್ರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕವಿಗಳಿಲ್ಲದ ಕವನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಲೇಖಕರಿಲ್ಲದ ಲೇಖನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಂತರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಷಯವೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಈ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ ಐಸ್ಯಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಐಸ್ಯಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೆಯವರಾಗಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಮೂರನೇ ವಿದ್ಯಾ ಮೂರನೇ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಿಲಿ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೆಯವರಾಗಿ ನಾವು ಮೈಕಲ್ ಪ್ಯಾರಡೆ ಐದನೆಯವರು ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ನು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನು ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಿಲಿ ಮೈಕಲ್ ಪ್ಯಾರಡೆ ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಇಷ್ಟು ಕೆಲವು ಅಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಈ ತರಗತಿಯ ವಿಷಯವಾರು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರ ಕೊಡುಗೆಯು ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಿಮಗೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ದಿಢೀರಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓ ಇದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಏನೇನನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಏನು ನಿಮಗೆ ಕಾ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇವತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊತ ಬರೋಣ ನೋಡಿ ಇವರೊಬ್ಬರು ಸೈರ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬರೀ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಣಿತಜ್ಞನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಇವರು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೂಡ ರಾಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಇದನ್ನು ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನೋಟನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಇದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತೆ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದರೆ ಇವರು
ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಲಾ ವಿಶ್ವ ಗುರುತ್ವ ನಿಯಮ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ ಚಲನೆ ಅಂತ ಏನು ಚಲನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತಾರೆ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವರು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಬರ್ತವೆ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಚಲನೆಯ ಮೂರು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ರವರು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಎರಡನೇದು ವಿಶ್ವ ಗುರುತ್ವ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಠವನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ ಚಲನೆ ಇದೆ ಆ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನನ್ನು ನೆನ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವರು ಏನೇನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ನಿಯಮವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರು ಎರಡನೇದು ವಿಶ್ವ ಗುರುತ್ವ ನಿಯಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ಚಲನೆ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಟರಲ್ಲೂ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲೂ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಹತ್ತರಲ್ಲೂ ಓದಿರ್ತೀರ ಪಾಠವನ್ನು ಆದರೆ ಈ ಚಲನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿಂತವು ಇಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಎರಡನೇದು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಯಾರು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ರಾಶಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಶಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ನೋಡಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೂತ್ರನೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಅಂದರೆ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎಂಟರಲ್ಲೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕಂಡಿಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ರಾಶಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ದಿನ ದಿನ ಗಟ್ಟಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬರೀ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಿಲಿ ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಮಗಿದ್ದವು ಜವ ವೇಗ ಇಂತಹ ನೋಡಿ ಸ್ಪೀಡು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜವ ಮತ್ತು ವೇಗ ಈ ಎರಡು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಲೋಲಕ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಲೋಲಕ ಲೋಲಕದ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇವರು ಗೆಲಿಲಿ ಗೆಲಿಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹತ್ತು ಜನವರಿ ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಜನವರಿ ಹದಿಮೂರರಂದು ವಿಶ್ವವೇ ವಿಶ್ವವೇ ಬರೆಗು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಗ್ರಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹತ್ತು 
ಜ್ಞಾನಿ ಮೇಡ್ ನೋಡಿ ಇವು ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯಷ್ಟೇ ಗಾತ್ರದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉಪಗ್ರಹ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯ ಯುರೋಪ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟೋ ಜ್ಞಾನಿ ಮೇಡ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹತ್ತರಲ್ಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ನಾವಿವತ್ತು ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅತಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಶುಕ್ರ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಗೆಲಲಿ ಅವರು ನೋಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಗುರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಡೀ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗುರು ಅಂತೀವಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಗುರುಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಗುರುಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳು ಉಳಿದಂಥ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳೇನಿದಾವೋ ಆ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುಗ್ರಹದ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೂರಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಗ್ರಹ ಗುರು ಅದರ ಗುರು ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಬರೀ ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗುರುಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುಗ್ರಹದ ಒಳಗೆ ತುಂಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಸೂರ್ಯನ ಕಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಸೂರ್ಯನ ಕಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸನ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆವಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಂಥ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಾದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾವಿರದ ಆರು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಾದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಾದಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಯೋ ಗೆಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಆಗ ನೋಡಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟರಿಂದ ಆರುನೂರ ಹತ್ತರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಹುತ ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಿಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇಟ್ಟಂತಹ ಏನು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಹದ ಚಲನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದ ಯಾವ ಚಲನೆ ಗುರುಗ್ರಹ ಈ ಗುರುಗ್ರಹದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವರ್ಷ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಏನೋ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ನೋಡಿ ಬೆಳಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೆಲಿಲಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಟೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೌಸ್ ನಮಗೆ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಿಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಳಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದರೆ ಆ
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಪ್ರಚೋದನೆ ನಿಯಮಗಳು ನೋಡಿ ಮೈಕಲ್ ಪ್ಯಾರಡೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ನೋಡಿ ಇದು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಾರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಪ್ರಚೋದನೆ ನಿಯಮಗಳು ತುಂಬ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೀತಾ ಬರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಈಗ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು ಭಾರಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಡಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಮೈಕಲ್ ಪ್ಯಾರಡೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ಯಾರಡೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಡೆ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಪ್ಯಾರಡೆ ನಿಯಮಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಡೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಡೆ ನಿಯಮಗಳು ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಡೈನಮೊ ಡಿ ಸಿ ಡೈನಮೊ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈನಮೊ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮೋಟ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಇದು ಪ್ಯಾರಡೆ ಲಾಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಮೈಕಲ್ ಪ್ಯಾರಡೆ ಅವರವರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದೆಷ್ಟ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತರಗತಿಯ ವಾರವನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ವಿಷಯದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲೇಮ್ ನಾವು ದೂರು ದೂರಬಾರ್ದು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಪಾಗ ಪಾಠವನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಅವರು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವುಗಳು ಅದಾದ ನಂತರ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಗೋಗುಣ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಯಾವುದೋ ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಎರ ನಂತರ ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರು ಏನಿಲ್ಲ ಅವರೊಂದು ಬುಕ್ಕೇ ಬರೆದು ಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬುಕ್ಕೇ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಅಯಸ್ಕಾಂತತ್ವ ಕಾಂತತ್ವ ನೋಡಿ ಅಯಸ್ಕ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ನೋಡಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟು ಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೇ ಬರೆದವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಈ ಪಾಠ ಇದೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠವೇ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಪಾಠ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಗಿಲ್ ಇದು ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವ್ರು ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ತರಗತಿವಾರು ಅಂದರೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಯಾರು ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅತಿ ಅಮೂ